வணக்கம் வெல்கம் பேக் தன்னம்பிக்கையும் கணிதமும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஜே என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி முடித்ததுக்கப்புறம் மேக்ஸு ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு நம்ம என்ன செஞ்சுருப்போம்னா டெஸ்ட் எழுதியிருப்போம் பட் ரிசல்ட்டில் ஸ்கோர் கொடுக்குற நேரம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பர்சன்டேஜ் ஸ்கோர் அப்படின்னு சொல்லி ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இருக்கும் அதுவும் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் செவன் டிஜிட் டெசிமல் நம்பர்ஸாக இருக்கும் இது என்னடா பர்சன்டேஜ் ஸ்கோர் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளே என்ன செய்வோம்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஹவு டு கால்குலேட் பர்சன்டைல் அப்படின்னா நான் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நான் ஃப ஃபஸ்ட்டு டீட்டெயிலாக சொல்லுவேன் அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதை பற்றி நான் என்ன செய்வேன்னு கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவேன் நெக்ஸ்ட் என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஜேஇ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்னா என்ன பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ கொஷின் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் அதை பார்த்தோம்னா வீடியோ எல்லாம் என்ன செஞ்சுருக்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோனுடைய லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்துட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா கட்டாயம் உங்களுக்கு என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதேமாரி இந்த வீடியோலையும் நான் சொல்லக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் என்ன செய்யுங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு என்ன செய்யுங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னுடைய சேனலை தன்னம்பிக்கையும் கணிதமும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்ல போகிறது பர்சன்டைல்னால் என்ன ஆக்சுவலாக நம்ம என்னன்னு கேட்டால் எக்ஸாம் எழுதுவோம் எக்ஸாம் எழுதினோடனே த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் எழுதியிருப்போம் நமக்கு ஸ்கோர் வந்து என்னதில் வராதுன்னு கேட்டால் த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கு வராது அந்த பர்சன்டைலுங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் எழுதின செஷனில் அந்த ஷிஃப்டில் உங்கள் கூட காம்படிட்டிவாக யாரெல்லாம் எழுதுனாங்களோ அவங்க கூட நீங்கள் எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அவங்க கூட வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் டாப் ரேங்க் ஹோல்டர்ஸாக இருக்கீங்களா அல்ல ஆவரேஜாக இருக்கீங்களா அவங்களுக்கு அந்த குரூப்பில் நீங்கள் எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்கிறத மட்டும்தான் எதை கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டால் அந்த பர்சன்டைல் ஸ்கோருங்கிறத கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஏன் இப்படி அப்படின்னு கேட்குற நேரம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மார்னிங்கில் ஒரு செஷன் டெஸ்ட் நடந்திருக்கும் ஆஃப்டர்நூன் ஒரு செஷன் டெஸ்ட் நடந்திருக்கும் முந்தின நாள் ஒரு டெஸ்ட் நடந்திருக்கும் நெக்ஸ்ட் டேவும் என்ன செய்யும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு டெஸ்ட் நடக்கும் ஆனால் எல்லா கொஷின்ஸுமே எப்படி இருக்காதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஈக்குவலாக இருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மார்னிங் செஷனில் ஒரு டெஸ்ட் நடக்கு அந்த கொஷின் வந்து ரொம்ப 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 ஈஸியாக இருக்குது ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்கிற நேரம் அவங்க எவ்வளோ மார்க் எதுன்னு கேட்டால் த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கு எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நல்ல ஒரு ஹை ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க அதாவது எப்படின்னு கேட்டால் பர்சன்டேஜ்னு பார்க்க நேரம் பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ்னு பார்க்க நேரம் எப்படின்னு கேட்டால் ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் மேலே என்ன செய்வாங்கன்னா கால்குலேட் பண்ணுவாங்க இதே இது என்னென்னு கேட்டால் ஆஃப்டர்நூன் செஷனில் ஒரு டெஸ்ட் நடக்கு அந்த டெஸ்ட் நடக்கிற நேரம் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க கொஷின் வந்து ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது அதில் வந்து எப்படின்னு கேட்டால் ஹையஸ்ட் ஸ்கோரே எவ்வளோ தான் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் என்ன செய்யும்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்கும் ஸோ என்னென்னா அந்த டஃப்பான கொஸ்டினில் நீங்கள் டாப் ரேங்க் ஹோல்டர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பர்சன்டைல் ஸ்கோர் வந்து ஹையஸ்ட்டாக வரும் ஈஸியான கொஸ்டினில் ஹையஸ்ட் மார்க் எடுத்திருக்காங்க பார்த்தீங்களா அதாவது ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் மேலே அதுலேயும் நீங்கள் டாப்பாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய பர்சன்டைல் ஸ்கோர் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹா ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்புறம் என்ன அர்த்தம்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் ஷிஃப்டில் நீங்கள் எழுதக்கூடிய எக்ஸாமில் நீங்கள் எத்தனாவது ரேங்கிங்கில் வர்றீங்களோ அதை பொறுத்து தான் உங்களுடைய பர்சன்டேஜ் ஸ்கோர் என்ன செய்யும்னு கேட்டிங்கன்னா கூடும் குறையும் அப்புறம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த இது என்னது கிடையாதுன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுடைய மார்க்கை வச்சு கொடுக்கறது கிடையாது உங்கள் கூட பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணக்கூடியவங்களுடைய ரேங்கிங்கை வச்சு தான் உனக்கு எங்கள் உங்களுக்கு என்னது கொடுக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பர்சன்டேஜ் ஸ்கோரே என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா கொடுக்குறாங்க ஸோ என்னென்னா அது கொஷின் ஈஸி டஃப்னு சேஞ்சஸ் இருக்கிறதுனால உங்கள் கூட இருக்க உங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸில் நீங்கள் பர்சன்டேஜில் எப்படி வரணும்னு கேட்டால் கிரேட்டஸ்ட்டாக வரணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னென்னா பர்சன்டேஜ் ஸ்கோர் அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஸோ இதுக்கு அடுத்து என்ன சொல்ல போகிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பர்சன்டேஜ் ஸ்கோர் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது நவ் ஹவு டு கால்குலேட் பர்சன்டைல் ஸோ அந்த பர்சன்டைல் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன ஃபஸ்ட்டு த ரேஷியோ ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் தேட் ஷிஃப்ட் வித் ரா ஸ்கோர் ஆர் லெஸ் தென் கியூ டிவைடட்
வித் ரா ஸ்கோர் நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கீங்களோ ஸோ ஹண்ட்ரடுக்கு ஒரு செவன்ட்டி எடுத்திருக்கீங்கன்னா அந்த செவன்ட்டியும் செவன்ட்டிக்கு கம்மியாகவும் எத்தனை பேர் எடுத்திருக்காங்களோ அதில் நம்பர் ஆஃப் பர்சனாக என்ன செய்வாங்கன்னா கவுண்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கும் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் அந்த ஷிஃப்டில் எத்தனை பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருப்பாங்களோ அத்தனை பேருனுடைய கவுண்டிங்கும் ஸோ இது ரெண்டுக்கும் உள்ள ரேஷியோவை இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் எதால் மல்டிப்ளை பண்ணுவாங்கன்னா ஹண்ட்ரடால் கால்குலேட் மல்டிப்ளை பண்ணுவாங்க இதுதான் என்னன்னு கேட்டால் பர்சன்டேஜ் ஸ்கோர் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா இப்போ பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு அஞ்சு பேர் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்க இதில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா எயிட்டி மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்க நீங்கள் எயிட்டி மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்க உங்களை விட கம்மியாக எத்தனை பேர் வாங்கியிருக்காங்கன்னு கேட்டால் ரெண்டு பேர் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ எயிட்டி அண்டு எயிட்டி பிலோ எத்தனை பேர் வாங்கியிருக்காங்கங்கிறதா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நியூமரேட்டரில் போட வேண்டியது ஸோ நம்பர் ஆஃப் பர்சன் எத்தனைன்னு கேட்டால் த்ரீ ஓவரால் எக்ஸாம் எழுதுனது இப்போ எத்தனை பேருன்னு கேட்டால் ஃபைவ் ஸோ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எயிட்டி அண்டு எயிட்டி பிலோ எத்தனை பேருன்னு கேட்டால் த்ரீ த்ரீ பை ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ இதை நம்ம கட் பண்ணோம்னா எவ்வளோன்னு கேட்டால் த்ரீ பை ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரடுங்கிற நேரம் ஃபைவையும் ஹண்ட்ரடையும் கட் பண்ணால் ஒன் டைம்ஸ் இது டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஈக்குவல்ட்டி எவ்வளோன்னு கேட்டால் சிக்ஸ்டி தஃபோர் உங்களுடைய பர்சன்டேஜ் ஸ்கோர் எவ்வளோன்னு கேட்டால் சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஜீரோன்னு செவன் ஜீரோ சேனல் செஞ்சுருவாங்களா போட்டு வச்சுருவாங்க ஸோ இதான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மீன் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு அடுத்து நான் என்ன செய்வேன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பெரிய சார்ட்டாக இதே மாதிரியே ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறது ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் டெஸ்ட் எழுதக்கூடிய மேக்ஸு ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி அவங்களுடைய டோட்டல் மார்க்கு இது எல்லாத்தையுமே எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத ஓவரெல்லாம் என்ன செய்வேன் கேட்டால் ஒரு சார்ட் போட்டு இதில் இந்த ஸ்க்ரீனில் என்ன செய்வேன்னு கேட்டால் ஒரு சார்ட் போடுறோம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு அதை மட்டும் நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் கிவன் டேட்டா மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்டு டோட்டல் ஓகேவா மேக்ஸ் மார்க் ஃபிசிக்ஸ் மார்க் கெமிஸ்ட்ரி மார்க் அண்டு டோட்டல் மார்க் இதில் ஃபஸ்ட்டு பர்சன் செகண்ட் பர்சன் தேர்ட் பர்சன் ஃபோர்த் பர்சன் ஃபிஃப்த் பர்சன் ஸோ உங்கள்கிட்ட எத்தனை டேட்டா இருக்குதுன்னு கேட்டால் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட்குரிய மேக்ஸு ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி அண்டு டோட்டல் மேக்ஸு ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி அண்டு டோட்டல் இதே மாரி எத்தனை டேட்டா இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் பர்சனுக்குரிய த்ரீ எக்ஸாம்குரிய டேட்டா ஃபுல்லாக யார்ட்ட இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்குது அந்த சார்ட்டை தான் நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஸ்க்ரீனில் என்ன செஞ்சுனா காட்டியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்களுடைய பர்சன்டேஜ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு பர்சன் ஃபஸ்ட்டு பர்சனுக்குரிய மேக்ஸு ஃபஸ்ட்டு பர்சனுக்குரிய மேக்ஸுங்கிற நேரம் எவ்வளோ மார்க்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நைன்ட்டி மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்காப்புல ஸோ உடனே நம்ம உடனே என்ன செய்வோன்னு கேட்டிங்கன்னா நைன்ட்டி மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்காங்கல்ல நைன்ட்டி நைன்ட்டியை விட கம்மியாக எத்தனை பேர் வாங்கியிருக்காங்க நைன்ட்டி நைன்ட்டியை விட கம்மியாக எத்தனை பேர் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்மள்ட்ட டேட்டா எல்லாத்தையும் இருக்குது இருக்குது அப்படின்னா நம்ம மேக்ஸ் மார்க்கை மட்டும் வரிசையாக பார்க்கும் நைன்ட்டி நைன்ட்டிக்கு கம்மியாக இருக்கிறது செவன்ட்டி ஃபைவ் டென்னு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் சொல்ல போனோம்னா இவங்க தான் என்னென்னு கேட்டால் டாப் ரேங்க் ஹோல்டர் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டால் நைன்ட்டி தான் ஹையஸ்ட்டு மார்க்காக இருந்துச்சுன்னா இது கீழே இருக்கிற எல்லாருமே என்னென்னு கேட்டால் அவரை விட கம்மியாக தான் பண்ணு நைன்ட்டி நைன்ட்டியை விட கம்மியாக வாங்கினவங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பர்சன் எத்தனை பேர் ஆகிடுவாங்க ஃபைவ் பர்சன் ஆகிடுவாங்க ஸோ அப்படின்னா ஃபைவ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்பியர்டு அப்படின்னு கேட்குற நேரம் என்னென்னு கேட்டால் அதுவும் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸோ ஃபைவ் பை ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல்ட்டு எவ்வளோன்னு கேட்டால் ஹண்ட்ரட் இவங்களுக்கு ஏன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டைல் வந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்க தான் ஹையஸ்ட்டு மார்க்கு அப்போ என்ன அர்த்தம்னு கேட்டால் அவங்க மார்க் வாங்கினது ஹண்ட்ரட் கிடையவே கிடையாது மார்க் வாங்கினது நைன்ட்டி தான் பட்டு ஹையஸ்ட்டு ஸ்கோர் பண்ணது எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா நைன்ட்டி அதனால் அவங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டைல் என்ன செஞ்சுருக்கு கிடச்சிருக்கு ஓகேவா இதே இது நெக்ஸ்ட்டு அவங்களுக்குரிய ஃபிசிக்ஸ் மார்க் ஃபிசிக்ஸ் மார்க் அவங்க எவ்வளோ வாங்கியிருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி தான் வாங்கியிருக்காங்க இந்த ஃபிஃப்டி வாங்கியிருக்க நேரம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் வ
இந்த கெமிஸ்ட்ரிக்கு பார்க்குற நேரம் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க எவ்வளோ மார்க் வாங்கியிருப்பாங்கன்னா சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் வாங்கியிருப்பாங்க அப்புறம் நம்ம ஒன்றே கால்குலேட் பண்ணுவோம் சிக்ஸ்டியும் சிக்ஸ்டியை விட கம்மியாக இருக்கிறவங்களும் சிக்ஸ்டியும் சிக்ஸ்டியை விட கம்மியாக இருக்கிறவங்க எத்தனை பேர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிக்ஸ்டிக்கு கம்மியாக எத்தனை பேர் வாங்கியிருப்பாங்க கேட்டால் ஒரு ஃபிஃப்டி மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படி என்ன சிக்ஸ்டி அண்டு ஃபிஃப்டி ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் சிக்ஸ்டியும் சிக்ஸ்டியை விட கம்மியாகவும் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின டூ அப்புறம் நம்பர் ஆஃப் பர்சன் டூ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பர்சன் எவ்வளோன்னு கேட்டால் ஃபைவ் தவர் டூ பை ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் கட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரடையும் கட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி த ஃபோர் எவ்வளோனா டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி எவ்வளோன்னு கேட்டால் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆயில் அப்போனா அந்த ஃபஸ்ட்டு பர்சனுடைய மேக்ஸு ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி இதனுடைய பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி அண்டு அந்த பர்சன்டேஜ் டேபிள் கா அடுத்து இது என்ன சொல்லி அதில் ஃபாலோ இதுதான் என்னன்னு கேட்டால் பர்சன்டேஜ் கால்குலேஷன் ஸோ அப்படி என்ன எனக்கு ஒரு கிளியராக தெரியும்னா அந்த மேக்ஸ் மார்க் வந்து நைன்டீனுக்கு இருக்க நேரம் அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு மார்க்கு அதனால் அவங்களுக்கு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ வந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் வந்துச்சு இதே இது அவங்க வந்து என்ன செய்யணும்னா ஃபிஃப்டி வாங்கியிருக்காங்க ஃபிஃப்டி வாங்குகிற நேரம் பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு மேலே எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னா ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு கீழே எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னா ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இவங்க தேர்ட் பிளேஸில் இருக்காங்க அதனால தான் அவங்களுடைய பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ வந்திருக்குன்னு கேட்டால் சிக்ஸ்டி வந்திருக்கு தேர்டு வந்து என்னென்னு கேட்டால் கெமிஸ்ட்ரி மார்க்கு சிக்ஸ்டி வாங்கியிருக்காங்க அவங்களுக்கு கீழே எத்தனை பேர் தான் இருக்காங்கன்னா ஒருத்தால் தான் இருக்காங்க அப்புறம் அவங்க ஃபோர்த்து பிளேஸில் இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அதனால தான் அவங்களுடைய பர்சன்டேஜ் எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டால் ஃபார்ட்டி அப்புறம் அந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்காங்கன்னா எனக்கு மேலே சிக்ஸ்டி இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் எனக்கு கீழே தேர்ட்டி நைன் பர்சன்ட் இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் இதுதான் என்னென்னு கேட்டால் பர்சன்டேஜ் கால்குலேஷனுக்குரிய அக்யூரட் இது ஸோ அந்த டேபிள் ஃபார்ம் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் எல்லாத்தையுமே என்ன செய்யுங்கன்னு கேட்டால் கால்குலேட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த பர்சன்டேஜ் வந்து எப்படின்னு கேட்டால் ஒவ்வொரு ஷிஃப்ட்டுக்கும் தனித்தனியாக கால்குலேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்வாங்கன்னா இதுக்கு ரேங்க் லிஸ்ட் என்ன செய்வாங்கன்னா கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா தட்ஸ் ஆல் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சுன்னா தயவுசெய்து உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை கமெண்டில் சொல்லு